o layout, a forma como colocamos os elementos do gráfico na área dele, ajuda na interpretação do gráfico. Vamos estudar agora os principais comandos do layout da barra de ferramentas do gráfico. Quando nós selecionamos um gráfico, nas ferramentas de gráfico, aqui no item layout, no primeiro elemento, de, no primeiro grupo de opções, seleção atual, nós temos essa opção aqui, formatar seleção. Abre-se essa caixa de diálogo para a configuração da seleção. Tá? Então, com características gerais assim, de aparência. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a área do gráfico ou o título do gráfico. Então, selecionando, ele já faz a adequação aqui das características para o título, que normalmente são preenchimento, os efeitos de preenchimento, ó, sólido, gradiente, bordas, cores de borda, né? então, sem linha, com linha, linha gradual. Então, você vai poder escolher, eu vou colocar sem linha. Estilos da borda, sombra. Então, aqui eu vou escolher sombra, Lembrando, gente, sempre quando você estiver trabalhando, explorando esses recursos, você sempre visualiza aqui o seu elemento, que ele está alterando, sofrendo as alterações. Então, por exemplo, eu coloquei uma sombra e vou aumentar aqui uma distância. Ó, percebe que quando eu mexo aqui a distância, apareceu a sombra aqui atrás. Tá ok? Outra característica importante é que você não precisa fechar esta janela. Basta você mudar aqui para outro elemento, ele vai fazer uma adequação. Então, eu fui para a forma geométrica aqui, então, ó, vou, vou explorar a forma, vou colocar em cilindro, vou lá em 3D e vou fazer uma personalização aqui no topo, ó, fazendo um detalhe. Então, é assim que você deve trabalhar as configurações dos elementos. Continuando, então, agora, clicando aqui no gráfico, indo em layout, nós temos esse grupo de comandos aqui, o inserir que traz esses elementos aqui que nós conhecemos bastante, que é o inserir uma imagem, um arquivo qualquer, uma forma, uma caixa de texto. Eu vou mostrar como é que nós trabalhamos através de formas aqui, já que nós temos um gráfico. Então, eu vou selecionar aqui uma seta. Vou pegar aqui, por exemplo, o menor valor, vou colocar uma seta ali. Ó. Tá? Então, eu levei uma configuração inicial. Vou lá novamente, seleciono, layout formas aqui, vou pegar aqui uma caixa de texto, vou colocar essa caixa de texto aqui, ó. então vou dizer assim, aluno de menor idade, que é o que representa ali, vou fazer uma configuração, né? então agora com esse elemento aqui, ó, eu tenho a configuração tradicional, então eu vou colocar aqui uma cor de letra vermelho, um negrito, como é texto, né? vou colocar um então, vocês estão visualizando aqui o que está ocorrendo com o elemento gráfico. Na minha setinha aqui, indo em formatar, ó, então, ele vai permitir trabalhar aqui. Então, por exemplo, eu vou dar um destaque e vou clicar fora. Então, selecionando, só lembrando, layout, inserir alguns, algumas formas, alguns elementos, né? uma imagem, formas, em modo geral, e uma caixa de texto, como eu também utilizei. Ok? Vamos analisar os rótulos dos elementos do gráfico. Então, clicando, indo em Layout, nós temos aqui o título do gráfico. Tá? Então, o título do gráfico é este elemento e ele pode estar sobreposto e centralizado. Olha só como ele ficou. Voltando, o título do gráfico acima. Tá? Temos a opção Nenhum, que simplesmente tiraria ele. Título dos eixos. Então, eu tenho o eixo horizontal aqui, então, colocando nenhum. Então, aqui embaixo sumiu, aluno, ou eu posso mostrar. Então, vou ter que re reeditar, né, porque eu excluí. Então, vamos lá, rapidinho, aluno. Perfeito. É, voltando, então, para os títulos dos eixos, nós temos aqui vertical. Então, nós temos o anos, né, então, ele está escrito aqui, Título vertical, anos escrito com as letrinhas uma embaixo da outra, como você percebe. Título do eixo escrito da forma tradicional, na horizontal. E título do eixo, então, normal, acompanhando o eixo. E o nenhum excluiria. Legenda, então a legenda aqui é idade, que está aqui. Eu posso trabalhar a posição da legenda, então acima, então ela veio parar aqui em cima. 
à esquerda, então ela está aqui, abaixo, ela está aqui agora, e sobre a direita, tá? temos também sobrepor à esquerda. Ó. Então, você deve sempre ajustar da melhor forma possível. Nós temos agora na sequência rótulo de dados, mostrar. Então, o rótulo de dados é aqui, ó, em cima das colunas, ele mostra os valores. Ou você pode tirar. Eu vou deixar, tá ok? Tabela de dados, que é o último nosso, ele vai mostrar a tabela aqui abaixo, como vocês percebem. Ou a tabela simples, ou mostrar com o código de legenda. E simplesmente posso tirar. Então, é assim que você configura os elementos rótulos. A observação que eu faço agora para vocês é que todos esses elementos de rótulos, eu posso configurar a aparência. Por exemplo, aqui o rótulo da coluna, eu estou colocando todos eles para dentro. Aqui, né? Opa, minha setinha não. Então, eu vou colocar aqui todos eles dentro. E... É, como eles são, assim como todos os outros elementos, ó, a escrita está menor, selecionando eles, eu venho aqui na página inicial, na fonte, e vou trabalhar a fonte. Então, eu posso trabalhar aqui, ó, como vocês podem perceber, o tamanho da letra, o negrito, posso colocar, jogar uma cor. Tá? Então, em todos esses elementos aqui de texto, de letra, eu posso trabalhar a fonte, basta selecioná-los. São estas, então, algumas das configurações de layout do gráfico.